你拿花生砸我！你要是想染风寒，就继续这么睡。我谢谢你。啊
干什么？黎王妃云若月涉嫌毒害太后，即刻收监大理寺，押入死牢，听候发落。啊！今天谁敢动他，我让他血溅当场！莫中莫离。我开的都是些温补的药，绝不可能有毒。皇尊母，您这是虚寒之症，给您开一些温补的方子。断案是大理寺的事，我只负责带人过去。我跟你走。月儿，身正不怕影子斜，我去弄清楚就好了。你不懂，他们的酷刑之下，你根本就说不清楚。我可是黎王妃。谁敢动我？把事情的真相弄清楚，等我回家。告辞，走，走。小姐，小姐，小姐，远程会诊。什么？远程？我我听不清啊。远程。元稹，元元稹，明日我就进宫寻找线索。如果大局已定，那就结局。王爷三思，这样会影响我们的计划。没有他，我们也找不到名册。准备行动，去。你慢一点，来，喝一杯，慢慢想一下。他说的是远程会诊，什么？就是大夫不在现场，通过远程实时沟通来让大夫知道病人的情况而进行的沟通方法。没用，总不能变两个对讲机出来吧？烽火，对啊，我去，难道还真有？站住！撤！是李王，快去禀报！是，只要消息能从宫里传出来，大理寺那边我来解决。嗯、快去拿野山参！是。都出去！都给我出去！出去！王爷，我这……嗯，把门给我关上。原来烽火台可以当电话使啊！我不知道电话是啥，反正你拿着火折子，到时候我在那边怎么混，你就怎么混。我，我不会用啊，大哥。来不及了，我相信你。半个时辰，嗯，王妃，开始吧。嗯。行动。开始。王爷，不好了！楚玄臣夜闯太后寝宫，把太医们都赶出来了。好大的胆子！哎哎，王爷！王爷，不好了！楚玄臣夜闯太后寝宫，把太医们都赶出来了。好大的胆子！哎哎，王爷！皇祖母情况很差，双眼紧闭，没有任何知觉。皇祖母情况很差，双眼紧闭，没有任何知觉，面色苍白
，四肢湿冷。查看脉搏，脉搏加快，脉压降低，引起了休克。是什么引起的呢？夜闯寝宫，是何居心啊？闯？难道闯进来的不是皇兄你吗？我,我这是怕你对皇祖母不利。本王若想下手，何必等到皇兄你来？哼！南宫大人，进来吧，替太后再检查一下。舌苔，看舌苔，颜色不对，有刺客。好啊，楚宣臣，你还有同党？来人，在，给我抓住黎王。是，选个明白。我去想办法。父亲，如果太后的舌苔是褐色的，从她的膳食入手。药食相克，良药便剧毒，就证明我被诬陷了。等我。嗯、还嫌不够乱吗？朕知道，女王妃夫妻情深，可这三天，只要三天，我一定查明真相。如若不然，我愿同罪。父皇，不妨让黎王试试。爹爹，要是云若月真的要毒害太后，那王爷也会受到牵连。我不想。你知道如何才能抓住一个男人的心吗？女儿不知。就是，在他最落魄的时候。拉他一把，爹是在帮你。现在说还能少吃点苦头。我没下毒，无话可说。我说什么？给我打！是。啊啊啊啊啊啊大胆！你圣旨到，皇上有旨，案情存疑，三日内查明真相。滚！是。对不起，我来晚了。太后怎么样了？太后，情况危急，我们有本神医在。一定可以化险为夷的。太后的膳食经过无数下人，我们该从何入手啊？嗯，能通药理，能接近太后的，只有一种可能。太医。太后推崇食谱，近几个月都是王太医在准备她的膳食。我去查她。她背后一定还有人。这王太医贪图女色，我们可以从这一点撬开他的嘴。
。好说好说。大人，回家。哎呦，来来来来，哎呦，小美人，来，哎，那个，哎，大人稍等，大人稍等。我不许你这样委屈自己。你是除了小姐以外唯一关心我的人，但是为了小姐，我什么都愿意去做。那我不强求你。为了你，我也什么都愿意做。来来来，再来一杯吧。看老子，老哥，人呢？大爷。再来一杯吧。看老子，大哥，人呢？大爷。那我喂你了，哎，好酒量，来啊！大爷，那个太后最近都吃什么好吃的了？龙眼，方大叔给的，那可是稀罕物。还有什么呀？还有，唐阳。哎，你干嘛？你留香点，我动手了。小木，龙眼，找到了，给你拜。坚持一下，我尽快叫你出去。那你要快一点，这里饭太难吃了。嗯。嗯堂堂的王爷，做外卖小哥啦。外卖是什么？等回了王府，我还喂你啊！啊，嗯，你是不是故意把我喂胖？对啊，就要把你养胖，这样啊，你就可以在家里天天陪着我了。那我不吃了。嗯啊，就知道你们小馋猫吃不惯。嗯，王爷饶命，那龙眼真不是我的，王爷。我便是受人所托、啊，只要你们如实禀报皇上，本王可以饶你们不死。不敢，把他们带走。王爷肯定被我们算法。王爷，王爷饶命！王爷饶命！王爷靖王，你什么意思？皇帝，好巧啊！怎么，这么快就找到了证据？那就恭喜王帝了。快让开！王爷，我们快回去吧。我的马呀，它不听话，挡了王帝的路了。阿水，王爷，给黎王让路。是是。走，王爷，看来有人要人头落地了。哎呀，夫人果然是神机妙算呢，佩服，佩服。皇祖母，这是南阳特产。特意带来给您尝尝。此龙眼补脑益智，也是最佳之品。嗯，没错，此物性温，又能活血，真是大补之物。皇祖母，我给您包一个，您快尝尝。
，请皇上明鉴，杀人灭口，更证明王妃是被人诬陷。杀人灭口，在皇城前，二人死亡时间不超过一炷香。你让我分神的时候，就在一炷香前。我听不懂你在说什么，你敢说你不懂？不必说了。父皇，他这是走投无路。如果他查不出真相，就和黎王妃同罪。臣儿的事儿，再查一查。父皇，岂有法度？论律当诛。皇上，臣儿啊，如果还有其他的证据，快快呈上。否则的话，就陪王妃最后一程吧父皇，为何不趁这一次除掉楚玄臣？以这样的理由除掉他，天下悠悠众口，你堵得住？谁敢妄议朝政，抓了便是。朕听说，楚玄臣和云王妃感情不错。不错，否则，他也不会担上身家性命去力保。哼，身家性。恐怕逼得还不够。以楚玄臣的性格，你觉得他会眼睁睁的看着王妃去死吗？父皇的意思是，刑场。哼，朕赌他会去劫刑场。说吧，属下知道王爷想做什么？为了一个女人值得吗？这个女人救过我，也救过你。王爷，臣已写下遗书。王爷最终成功，莫竹愿以命换命，请王爷三思啊！为了一个女人值得吗？这个女人救过我，也救过你。王爷，臣已写下遗书。王爷最终成功，莫竹愿以命换命，请王爷三思啊！上请节哀，太后的孩儿无能，父皇节哀，皇上节哀啊！皇上，苏家长子苏七求见，他说有要事禀报，赶走。何时？他，他说能救太后。怎么样？快说呀！回皇上，药方所用的没错，只不过这治疗的手段如何？臣闻所未闻。你没听过，未必就没人能做到。话虽如此，可这异物入腹，造成伤口，光是此举，太后恐是必死，更不要提插根粗管，有无尊严。王妃为了活命，也不该行如此荒唐之事啊！带出去。跪下，跪下！圣上，云若月是了解城中瘟疫的人，医术高明，请圣上三思，让他试试吧。下毒的是他，来救人的也是他，怎么，把太后当做邀功的筹码了？
我疯了，云大夫，疯了！小凤，小姐，疯了，云大夫，他是好人呐！是不是我死了，我就可以回去了？小姐，可是我要完成任务，我现在还不能回去。西东，西东，你给我出来！求求你！云大夫，云大夫，云大夫，小姐，每一次我喝酒，我都可以解决很多问题，你试试好吗？所有的房子都记住，然后就更多的人，记住了。云医生，我之前没能帮得上你，我没有用。赵师傅，听见了吗？准备行刑。全部记住。记不住，我记得住，我记不住。赵医生，云医生，云医生，赵师傅，我要是回去的话，我会向你的家人报平安。医生，一定要记住！云医生，云医车上给你备了足够的钱财和衣物，那你呢？一直往北，那里有人接应你。你刚才结了刑场，我要走了，你怎么办？不用管我，照顾好你自己。你怎么了？本王欠你三次人情，这次。一并还清了。人情，我跟你之间只有人情。对。楚宣辰，你搞什么？你跟谁学的你？你抓顾，你 PUA 我呀！你就不能跟我说句实话吗？实话就是你父亲杀了我母后。不可能，怎么可能？你走。既然知道真相，为什么一直不告诉我？为什么舍命救我？这用不着你管。我是你仇人的女儿，你就这么放我走了？给本王听着，我不杀你，你绝对不能出事。好，你
你一日不杀我，你也绝不能出事。给我倒杯水。是。王爷，你想烫死我你啊！王爷是你废废废,废！王爷这是怎么了？废物！如月会回来的。嗯。什么？他会回来的。你怎么知道？他想救活太后。这也是他唯一能赢的筹码。楚贤臣。我的医术远超于这个时代，太后的病我能治，只要治好了她，皇上就不会杀救了她母亲的人。到时候你也有功无罪。我要是现在走了，他们天涯海角都会找到我，到时候还是死路一条。听我的，回皇宫，救太后。你母亲不准提他。我理解你的心情，但是实情呢？你有亲眼所见吗？就算没有亲眼所见，可是，也是真的。皇宫密室有多少谣言？你比我都清楚吧？这消息从何而来、啊？当今皇帝，楚药。他说的话你就信啊？还有很多见应者，谁敢反驳皇帝的话？我们一起去查明真相吧。为什么？为了你，也为了我们。如果事实确实如那不正好？杀我可以报仇。好啦，嗯，总算到了。贤王一定会帮助我们的。进来吧。你们比我想象中来的要晚。你知道我们会来。如今已是死局，要想破这个局，唯一的办法就是太后。不是，这怎么全是你啊？皇上猜到我会回来，那怎么办啊？我们两个在一起，谁都进不了宫。拿着这个，凭这个进宫，我引开他们。你能跑掉吧？你治好太后，我就不必跑了。一定能。我相信你。嗯、我是黎王，是黎王，追！
，叫什么？赵玉朵。皇家令牌怎么在你一个下人手里？这么重的事他也不说。看着挺眼熟啊！啊，我府里的下人，让你去宫里办点事，还得我来找你。是。走。啊。你，可有把握？嗯。走，我带你进宫。这是谁放的？邪王不要误会，是金王命人放这用来冲洗的。冲洗？太后还活着呢，放这种晦气的东西！哎、王爷不可。楚兄，别惊扰到太后，我来。你干什么？我要救他。太后就是你害的，你不准过来！我过不过去，太后都凶多吉少，我何必多此一举啊？那也不行！放肆！让开！楚兄，你每日服侍太后，我问你，太后近日是不是经常吃龙眼？老人家年龄大了，吃多了龙眼，就可能会急性高血糖、头晕衰弱，甚至危及生命。现在只有我能救他。你说的方法闻所未闻，简直荒唐！我是大楚第一女医，那也未必不会开错药方。我倒是开药方的本子，可还在？药方果然被人撕去。可惜他没想到我用的钢笔，用香灰涂抹，自己便能显现。你看，药物的剂量清晰，药物的名称准确，根本不是我的问题。快点吧，再晚就来不及了。这一次你有什么可说的？无话可说。好。